பார்க்க ஒரு போர்க்காலம் வேட்டை ஆடி பார்க்க பெஸ்ட் எவ்ரிதிங் ஆன்லி ஆன் ஹேப்பி ஃபெரிஸ் அடிட்ஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மிபில் பல சரி இட்ஸ் என் பிரார் இன்னைக்கான வீடியோ என்ன பக்கம் போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது மோஷன் ஷேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனைத்து மோஷன் மூலியமாக எப்படி எடிட் பண்ணால் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எப்பிக்காக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்லேயும் முடிச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து நம்ம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கும் புரியும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை பேசிக் தான் இது அப்புறம் <laughs> ஆகிறது வந்து நாலு ஆறு இருபது இருபது முடிஞ்சிடும் சீக்கிரம் நீங்கள் வந்து அதை போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே சேருங்க கிவேவில் ஓகேங்களா ஓகே நம்ம இதுதான் எடிட் பண்ண போகிறோம் அதை மோஷன் ஷேக் அப்பட்டு சொல்லிட்டு நான் இதை எடிட் பண்ணது இன்றைக்கி இது மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம் எடிட்டிங் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி தான் சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஜாலியாக பாருங்கள் நான் ஈஸி சொல்லி தந்துடுறேன் உங்களுக்கு ஓகே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்குல்ல இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒன்னு டூ ஒன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளாக் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுவோம் அதாவது லிரிக்ஸ்க்கான டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இமேஜ் இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எல்லாம் இருக்கும்போது அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் போயிட்டு ப்ளஸ் ஐக்கன் கொடுத்து டெக்ஸ்ட் இருக்கணும்ல இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லிரிக்ஸ் கேட்ட மாதிரி அதை மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் நம்ம சேனல் நேமே கொடுத்துக்கிறேன் விபுல் ஃபெதர்ஸ்னு சொல்லிட்டு அதை விபுல் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபான் ஸ்டைல் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கலர்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் வச்சுக்கிறேன் டுவெண்ட்டி எயிட் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பாருங்கள் அதாவது டூ செகண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் ஆட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மூவ் பண்ணுறது நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் இதான் மூவ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸ்டார்டிங் அனிமேஷன் கீ அதாவது நீங்கள் சைடில் இருக்கும் போது எங்கள்தான் அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ண ஆட் ஆகும் மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஆகிடும் அதாவது போயிடும் வரும் அந்த மாதிரி சரிங்களா இப்போ ஆட் பண்ணால் இப்போ வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு அனிமேஷன் கீ அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டெக்ஸ்ட் எங்கே வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து மேலே வரணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கீழே கொண்டு போகிறோம் இந்த மாதிரி கீழே கொண்டு போயிட்டு கரெக்டாக ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ஓகேங்களா கரெக்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் என்ன ஆகுன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் கரெக்டாக அதை அனிமேஷன் கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக சென்ட்ராக வரமே பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக சென்ட்ராக நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வரணும் சென்ட்ராக நம்மளுக்கு எங்கே நிற்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி சென்ட்ராக பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கீழேருந்து உங்களுக்கு மேலே அழகாக வருதா இந்த மாதிரி கீழேருந்து மேலே அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டில் கிராஸ் ஆகிட்டு வருது சரிங்களா அந்த மாதிரி கீழேருந்து மேலே வருது அடுத்தது வந்து கடைசியாக கடைசியாக போயிருங்க கடைசி அதாவது டெக்ஸ்ட்டு முடியும்ல அங்கே போயிருங்க அங்கே போயிட்டு ஒரு அனிமேஷன் கேட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து என்ன ஆகுன்னா கொஞ்சம் ஃபுல்லாக மேலே கொண்டு போயிருங்க அதாவது திரும்பி சைட்லேயே அப்படி சைட்லேயே போகிற மாதிரி சைட்லேயே கொண்டு போயிருங்க ரைட் கார்னரில் போயிட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நான் சொன்னேன் இல்லை இங்கே என்ன பண்ணால் ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் பண்ணோம்னா அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் அதாவது ஜீரோ இப்போ டூவில் இருக்குன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ அந்த மாதிரி காட்டில் நான் வந்து கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன் வச்சுக்கிறேன் டுவெண்ட்டி செவன் வச்சு இதை வந்து இங்கே வந்து கொண்டு வந்துடுங்க ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கீழே வரும் அப்புறம் மேலே வரும் அதுக்கு இந்த இடையில உள்ள கேப் இருக்குது அது எதுக்குன்னா நிற்கும் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நின்று காட்டும் என்ன லெதிக்ஸ்னு காட்டுறதுக்காக இவ்வளோ பெரிய கேப் நம்மளுக்கு அனுமிஷன் கீழே அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நேரம் நிற்குமா அதுக்கு வந்து நிற்கிற நிற்கிறது இதுக்கப்புறம் மூவ் ஆக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா டெக்ஸ்ட் வந்து அனுமிஷன் கேட் பண்ணாலும் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தவங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச
மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போவோம்ல மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போங்க மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கேட்டகரி போனதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஆட்டோ ஷேக் இருக்கா ஆட்டோ ஷேக் போயிருங்க ஆட்டோ ஷேக் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு மேக்னெட் ஹையா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஓகேவா அதான் இவ இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆடணும் அப்படி ரொம்ப ஆடணும் அசையணும் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் இருக்கு ஸ்டார்டிங் இது இருக்குல்ல இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து இப்போ தேவை இல்லை ஏன்னா ரெண்டு செகண்ட் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்க நான் ப்ளே பண்ணி கட்டுற பாருங்க ஆடுது நல்லா இருக்குல்ல ஒரு வந்த ஒரு லிரிக்ஸ் வந்து அப்படி ஷேக் ஷேக் ஆகிட்டு அப்படி நிக் ஒரு இடத்துல சும்மா நிற்காம ஒரு ஷேக் ஆகிட்டே இருக்குல்ல பார்க்க நல்லா இருக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு லிரிக்ஸ் மாதிரி அதாவது ஒரு ரெண்டு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க அது மாதிரி இது மாதிரி கிளியர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் லூ டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் டூப்ளிகேட்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து ஃபெதர்ஸ் அதாவது லிரிக்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதை இங்கே ஃபெதர்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து எடிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்க நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே கேஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு லிரிக்ஸ் மட்டும் ஒரு அதாவது எப்படி டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்குறதுன்னு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு அது இமேஜ் இந்த மாதிரி இமேஜ் நம்ம சொன்னேன் இல்லை இமேஜ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ நான் போய்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ப்ரிண்ட்ரெஸ்ட் மூலயமா டவுன்லோட் பண்ணியதை உங்களுக்கு வேணும் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஒரு ஹெச்டி ப்ளஸ் இமேஜ் வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறான் அதை எப்படி வந்து சேவ் பண்ணி வச்சு நம்ம கேலரியில் யூஸ் பண்ணுறது அலைட் மோஷன் எப்படி அதை எடிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஓகே அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா கீழே இல்லை நான் வந்து வீடியோலேருந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து மேலே இருக்குது அதாவது இமேஜ் வந்து நீங்கள் கடைசி ஆட் பண்ணால் மேலே போயிடுச்சு இதை அழுத்தி பிடிச்சி கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா கீழே வந்து அதாவது ரை ரைட் கார்னரில் வந்து த்ரீ லைன் இருக்கும் அதை அழுத்தி பிடிச்சி கீழே கொண்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் நம்ம இப்படி தான் பண்ணோம் நம்ம புரிஞ்சிச்சோம் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் இது ரொம்ப சிம்பிளாக மெத்தடு ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை யாராக யார் வேணா எடிட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக எல்லாமே எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஓகே கேஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் பிடிச்சிருந்தா நான் சொன்ன மாதிரி லைக் பண்ணிருங்க அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நிறைய யூனிக்கான வீடியோஸ் நிறைய போட்டிருக்கோம் போய் சேனல் செக் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாம் பண்ணிடுங்க அப்புறம் இந்த ஸ்டேட்டஸ் வேணும் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய போட்டிருக்கோம் ஹலோ இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்லாம் கீழே இருக்குது போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிடிச்சிருந்தா சரிங்களா அப்புறம் அடுத்து என்ன வீடியோ வேணும் சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்து என்ன வீடியோ அப்புறம் இதோட வீடியோ செலெக்ஷன் நிறைய சொல்லணும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போயிட்டு சும்மா தான் இருக்குது அப்புறம் யா அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்